circa vent'anni ho cominciato a fare il boscaiolo. Verso il 60 abbiamo cominciato a prendere i lotti di bore del comune, Storo, Darso, Lodrone e, e via, e Condino, e, e Castel Condino e Cimego. Dopo eravamo in tre, mio fratello e un certo Prendini di Lodrone, Prendini di Lodru, parlò ma di Aleta, sì. <ride> E dopo abbiamo, come si ha, e va su, il comune metteva l'asta al lot e lì si andava a offerte, né? magari in venti, né? a concorrere, l'offerta più alta e chiamava il lot. Dopo, prima le parecchiava la forestale, Dopo una volta andava su, piantavano la baracca, e portavano su le nostre attrezzature e dopo cominciavano a tagliare perché c'era già la motosega del 58-59, le prime motoseghe. Cominciavano a tagliare fino a che tutte le piante segnali da forestale, che sul martello, tagliavano e dopo quando avevano finito a tagliarle, i troncavano. E dopo veniva al comune e facevano la misurazione, la misurazione, misuravano le piante e dopo cominciavano a spostarle giù. Allora i primi anni con i trattori, il massimo trattore, veniva sul comune, facevano la misurazione e poi dopo cominciavano a abbassarle giù e dopo abbassarle giù. Però, i primi tempi in Nigeria i pescanti no. E allora mi ha cominciato a piantare una soenda, o buttarle giù dentro il tuff. Chi che andava dentro il tuff, se l'era un po' comodo, mi ha mettere la soenda. La soenda era composta, le composta. C'è mai una buona parmanda un po' più grossa. A terra c'è mai, se il mulle è comodo, a voi che mettevano giù c'è mai sotto, no? Così. Ecco, ti partì in fondo e man mano che ti andavi su, ti andavi la cima qui e il grosso e, e via così. Dopo ti buttavi le borre in cima, che erano su mare, due operai in cima, due in fondo, tre o quattro, quelle. e ti caricavi la bora. Quando la bora, chi su in cima, immolava la bora, e chi in fondo gli desea cargo, a volte vuole dire molarla la bora, chi su in cima. Quando arrivava giù, andava bene. Dopo due volte, si inciampava la bora. Magari in sua enda, o in fonte, che andava attraverso, mi aveva una fossa sotto la sua enda per trarla o per accomodarla, per metterla in banda. E allora il telefono in direi, se che che desea, bauhe, è la vera parola, bauhe, allora quelli in cima, però prima di andare sotto, quelli in cima, Dovevano loro rispondere, sai chi aveva capito, perché i telefoni non erano. A volte, quando gli dice, sai, a volte ne aveva sotto la trave in banda. Dopo mare, in caso raro, capitava che la bora, magari che su cima la avevamo là, no? E noi ti guardavamo magari forte, e guardavamo. Allora, quando l'unica parola gli diceva, a bala, a bala, e mi aveva scappato perché ormai l'avevamo là. Ecco, quella era la sua venda. Dopo, se no, dopo i miei pescanti, la sua venda. E lì, dopo, nate, caricavano le bore, portavano la segheria, e lì facevano la nostra mesura su con, con la segheria, se ne andava d'accordo con il soppresso, e via. Dopo, e venivano finiti i trattori, dopo i miei pescanti, e beh, con i pescanti era già un'altra roba, eh? Capisce? Perché la pianta dopo ti attaccava, però mi aveva trarlo sul cordù, cordù grosso dal 22, mi aveva trarlo su, legarlo, trarlo un po' e dopo mi attacca sul pescante. Dopo quel pescante se ne aveva a pescarli, dopo, dopo sono ben trai i camion a trasportarli con la gru, insomma, si è un po' sleggeri il mestiere, ma <ride> mica tanto. E via, via, la epoca storia lì. Noi di chi, noi di lì, baracche, e dormire 
Ma que se pelea, eh, poso el dur, porque era mi soy perma no. Había e, e de farse de mañar, llevar su presto a donde es tarde. Porque 10 horas me va a bajarle, ¿no? como mínimo. Tampoco, el día que pioea, te pulsaba y me va a empoma. Se pioea. Allora, torno a un Juan, que le borre a ver, te hagan con la motosega, e mi ha stato attenti da far allenare un po' di una banda, uno dall'altra, insomma un po' attraverso perché stare attenti. Dopo, quando era in terra, arramavano con il manarot e un po' di motosega, e se no questo, a scorsarle questo. E dopo tagliavano su, da tre, da tre, due, tre metri, secondo se la borra era storta, mi aveva tagliarla da due, e se no da quattro o da sei come che capitava, insomma. La ramaglia stava lì, e dopo una volta entravano fuori le bore e a droppare questo. In due o tre, se l'era bassa, che mi mettevano sotto e facevano a paesi, così, a paesarla. E tutto insieme, al fine che si riunia un po' a pè. Dopo, come ti ho detto, quando ti parla il tuffo, che era la, la sovenda. Dopo i vini pescanti, un'altra roba. Primo compito, tagliare le bore, dopo tagliavano poche, né? per far su la baita, perché la baita fanno le bore. Dopo che mettevano il terzo sotto e mettevano fuori la paglia, fanno il posto da dormire. Il posto da dormire era rialzato, e chi era il fuoco, ha messo la baita, che fava da mangiare, era lui. Andava il massoetto un'ora prima, far polenta o... Eh, Magnar, polenta, eh, salam, eh, la ur, po, de, po de tutto, insomma. Qualche guerra, ormai, da sera a manestra, con lardo, e la, con lardo, e la mattina un po' di caffè negro, di orso, di orso, e, e dopo fa, a mezzo e nella sempre la storia. L'acqua si era comoda, se no mi aveva attaccato. Dopo era venuto fuori le gomme, attaccava il mare e toccava le gomme e fanno venire a pea baita, perché se no mi avevano al fuoco a torla con fede. E dopo qualche mi davano giù, mi davano su, tra tutti, mi aveva fatto tutto, ma l'era dura. Eh. Dopo era un po' di pericolo sicuro, perché con le motoseghe, perché ti senti al botto, ti pischi mia con macchina. Sas, una rama, e tutto, perché mi sono tagliato alla gamba, sì, ma insomma, poco. E di seguito, ma era una vita... Allora, poi era dura, perché, come, come ho detto prima, ripeto, dopo i miei pescanti ne pareva di essere signor, ma prima, mi erano mica i pescanti. E mi piace arrivare... Eh, e mi aveva a, a cargarle le borre sui trattori, mi aveva a cargarle a me, eh, ma te un due lei, no? Non c'è mai, e poi giravano su, ma anche le rate. Dopo di oggi fava su una banchina, si metteva quattro, due borre grosse, quattro c'è mai, e ora la trattura restava così per basso. Ma però mi ha sempre per buttarle su. Ah. Dopo con i camion, no, i camion sta già un'altra roba. Che venivano i camion con la gru, dopo non andavano a mare, droppavano la trattura da trarle un po' a pè o che del lavoro, ma dopo col cambio si imparava da giocare perché si arrangiava lì, capì? Era... L'estate una vita dura, l'ho fatta a Desan, ho dovuto, quindi a sac. Dopo, dall'85 ho desmattato perché adesso sono le ore da desmattare, perché le gambe erano venute in postrace. E dopo, ma ho fatto una quindicina di anni, boh. Perché con i pescanti, dopo tagliare la legna, tagliare a chi sura il mobile, il mobile da condino, che era morso lì, che non tagliare 15.000 metri di legna, eh? in tre in vent. Però lì dopo che venne il pescante da morarla giù. Veniva su al Piero da Bondù, e da il Piero Androm, e ha moviuto da Bondù, che c'era su magari sei soselli. E dopo volavano giù, invece che buttarla col filo con le corde, il pescante ti attaccava 
se sono sacquentati la volta, né? perché se cominciava dopo da sé la baita la fava sempre a fondo vale, no? Si ti fava la baita dopo andare sul cima all'occhio, vuole andare a misura o a tre quarti d'ora a camminare a pè. Cauta lì che era sulla moglie che ne fava da mangiare, e dopo non ha nessuno nessuno a lavorare. Dopo è venuto qualche sorta sul cima, cominciava a venire a temporale. E se le venivano un po' io, che il fan del botto. Un po' io lo posso fare un po' io. Dopo un tempo, quattro ore, quattro ore, e venivano fatto un pasto. Caso allora mi sapeva che era giù la moglie sola. Che altro non so, ma non era venuto giù perché sono saltato giù come... E arrivo giù che patava giù la tempesta grossa così. E da verta baita, se da ver. Madonna, una gemiga di non della po'. A so chi ha detto, perché era sotto i quarti, si aveva scondito perché aveva buono, perché dal fi, anche dal mut. Ho visto che mobile piante si attapparaglia con la saita, no? Oh, eh, tre. Oh, te vedi una fiammana, buona grossa così. Era tutta schiappata, oh, e si schiappava la saita. E io avevo tempo niente. E che volta lì, giù di corsa, non so come farla un po'. Tu mi capisci, quell'altra dopo, dopo è passato, dopo sono stato lì, dopo è passato il temporale, a dire che sono nessuno a morte, perché era di sera. Mi sono Bologna, Giuseppe. Il nostro lavoro è composto così, era composto così. Appena che la neve era andata via, andavano nel bosco a tagliare la legna. La tagliavano e col banarot, focolaccia e rasaga, che era che, che rasaga con le, con, con le punte di vidiam, le andava che le piacere, ma la motosega che ne era amica e allora Dopo, quando che, che, che l'era, l'era luna, l'era ora, andava in su, piantava in la nostra baracca e cominciava a fare le ai per il poiat. Dunque, per fare il poiat che voleva circa 30 metri di piazza ben, ben livellata, che non che si mi aiuta le raiz perché se sotto c'era radici, allora veniva fuori curvi invece che il carbone. A fare il poiat bisognava piantare un palo in mezzo, un bel palo, e dopo fare un bel castello di legna fina per poterlo accendere dopo. E pian piano che, 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 si, che si metteva la legna, Prima corta, poi lunga, poi lunga, poi lunga, poi, poi su, 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 fino a che, che era bel, bel tondo il poiat. E dopo bisognava quartarlo, bisognava fare una cintura in fondo di dase, bisognava quartarlo di, 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 di foglia. E... Poi che voleva delle frasche per tenere la foglia e dopo una cintura attorno di strope per tenere le, le frasche in piedi. Poi terra, Bisogna, bisognava quartarlo tutto di terra e poi, poi bisognava accenderlo con della... Noi altri dopravamo le, le, le scorse di bitulla, di ah, si accendeva la, la scorsa di bitulla in una pertega e poi si andava giù la legna fina che c'era in mezzo, bru- cominciava a bruciare e era acceso il poiat. Finito farsi il poiat, quando che era pronto che lo mampisciava, mi aveva sorvegliarlo senza altro. 
mi dicevano guardare giorno e notte, mica sempre, sempre no, però eh, almeno la notte un par di volte. E poi ha che voleva almeno, almeno 4, 3, 2, 3, dipende, dipendeva da, da, dalla legna che, che, che un mese dentro, se era grossa o fina. E quando era quasi cotta, la, la, la terra che c'era sopra la luceva tutta, era tutta no, no, no. Una mica di, che diceva una bormisa e dopo mi aveva a cavarlo a, ca a cavare il carbone avevamo un, drast un drastel con le spine lunghe e, e, e si andava dentro quando che era un po' sora si andava dentro e si fava i, i mucci di carbone intorno poi bisognava saccarlo nei sacchi, <coughs> dipendeva, dipendeva se venivano le mule a caricarlo, allora erano sacchi grandi da 70-80 kg, con sopra delle corde, e se che dava i torcei, date che dicevano i torcei, pezzi di legno, e la torcigliavo e se invece eh, come specialmente la città quando eravamo nella montagna la città sopra il forte d'Ampola là eh, i nostri datori di lavoro avevano attaccato un filo allora i sacchi erano più piccoli e, erano da, da 20-25 kg, perché la buttavano da un filo. Mi sono Bologna Giacomina, di Taina. Con la mia famiglia, sono una famiglia di carbonai, che venivano dalla provincia di Brescia, che sarebbe a Vestù, e con i miei genitori, che cantava durante e laurava, e la famiglia Bologna gli ha trasmesso tutti che cal... voglia lì da cantare, che vi fa tutti cantare. È praticamente fu nel 1939. Tutta la famiglia, tramite il Moschi e il Mau, che era il nostro padrù di lavoro, al Nagatala che e sono son trasferito lì. E fu lì che sono rimasti fuori, ma fino al 50, sì, sicuro. Noi altri si erano sempre andati a fare il carbonere, sono nati tutti a Vestù, fuori il Merenzo, che è nato a Storo nel 43. E che ha avuto un brutto incidente sul lavoro, che ha giunto la vita. Nel 91 nel 91, l'8 giugno, purtroppo, all'età di 48 anni. I miei genitori, il mio papà e il mio fratello più grande, andavano a parecchiare la baita. La prima roba era quella. Quando la baita era pronta, veniva a ritirarmi a torni e ne portava su uno altro col car, infine, per per l'ampola. E dopo lì veniva a chiamare ognuno la sua carga, ognuno la sua porzione, e torsela sulla schiena, e portarla su. Quando che si erano lì tutti che ne guardavano a turno, al ne pareva di essere un paradiso. Ha messo il mood, liberi da fare tutto quel che volevano altri, da giocare, ma soprattutto da lavorare. Era quella la nostra, la nostra vita. La, il mio papà e la mia mamma tagliavano la sulla legna il mio fratello più grande e che per Pecen gli chiappava i suoi trucchi sulle spalle e li portavano dai altri per farsi un po' altro. Né? Ecco, e dopo me, che era l'unica femmina, oltre alla mia mamma, mi toccava tenere il nudo nella vaita, mi toccava preparare l'acqua, andare a torla con la inala, mi toccava da luncia in canale, e, e, e parecchiare la legna, tagliare su, a quer, e acquartava un coi scorso di, di pezzi per tenere la quer per poterla bruciare. 
quando il calire uno da fare la polenta, bisognava apparecciarla e portarla a terra, e se no, ne toccava andare fuori per il muto a cercarla. E quando che ne aveva un bel nucleo, c'era un tutto con te. La mia mamma a casa rava, e a casa rava fava i bei stracchi. Col sarù, le fava boier, a fava il fiorito. E lì ne contentava a mangiare polenta e fiorite. E che buona calerata, che cioccolatina in così. <ride> eh? Ecco. E quando che erano le feste, Vergiù pulsava. E mi e la mia mamma andava un po' canal, che era un bel canal che passava, andava a lavare che quattro strade che avevano addosso. Una stamana con l'altra, ne fava mica la doccia tutti i dino. Quando che andavano sin dal mud, che avevano un bel pucci di galline. Però, queste brutte lavori, andavano in giro a fare gli uf, fu per il bosco. E lì ne toccava girare, andare a cercare gli uf, se volevano mangiarli. Perché se no, non era niente da fare. Dopo, tutte le stamane, andavano a fare la spesa. Che andavo a dire a mia mamma, a darle a mia, a portarsi un bel prosecco di roba, perché era farina, era formai, era un zitto di succhero. Il caffè a sognarlo. Il caffè non esisteva per noi altri. Forse un zitto di caffè di ors, ma roba di poco. Tenerne da con il due lemù, se vorrei che aveva il mal di vetter da fare, o il mal di co da fare la limonata. Guai di rubare il succhero. Al latte al bene, senza succo, mica come adesso, con giù, di tutto e di più.